夫人留步。夫人看起来好眼熟啊，好像在哪儿见过吧？这是我大嫂，你怎么可能见过？我见没见过？你问问你大嫂，她心里最清楚。我弄坏你的屏风，我会赔的。哎呦，不用不用，只是下次夫人要想来我会贤小住，最好还是不要扮成男装的好，不然被其他男人占了便宜，石堡主可是会生气的。大嫂，什么屏风？什么女扮男装啊？瞎打听什么？这仙梅姑娘帮石堡主办成这么大的事儿，这么一个屏风算什么？就算是金山银山。石堡主也一定送给你啊！这金山银山啊，我都不想要，我最想要的，无忌心里清楚。你到底办成了什么事，来这里邀功啊？大嫂，辽宋边境又开了一个雀巢，那是朝廷的事，跟他有什么关系啊？哼，石夫人有所不知啊，这次雀巢重开，这是跟仙梅姑娘有莫大的关系、啊。这是大哥交给你的事情。如果功劳算在马仙梅头上的话，那就是你的无能。三堡主，话不能这么说。你年纪尚小，很多生意场上的事儿你还不懂。这男人跟女人啊是不一样的，能做成的生意也是不一样的。有什么不一样的呀？对，有什么不一样的？看来石夫人也是涉世未深呐。对，这次啊，我主要负责说服我叔父。可是啊。这辽军撤兵，并不代表宋国的经略使就一定肯向朝廷上奏，请求重开边境贸易啊。所以呢，经略使大人就由仙梅姑娘来拿下喽。<笑>要不怎么说，咱仙梅姑娘手段高明啊？什么手段？石夫人，你果然涉世未深呢、啊。哎，你想想，一个女人。对一个男人，最有效的手段是什么？还用得着我挑明吗？住口！无忌，没事的。耶律公子只是跟我开个玩笑，我不会在意的。我在意。<笑>我奥龙堡议事厅容不下这种污言秽语，我夫人的耳朵更不能被这些肮脏的东西所污染。肮脏。他的耳朵受不了这些肮脏的事，那我呢？我的身子也肮脏吗？我还不都是为了你吗？我们也没要求你做这么多呀。再说了，我们奥龙堡自己的事情，我们自己能解决，你也没必要这么牺牲自己啊。哼，看来我马仙梅是狗拿耗子多管闲事了。三堡主。请你以后在我面前说话不要那么嚣张。你心里清楚，奥龙堡会有今天，以我马仙梅的一份功劳。记得，一辈子都记得。大嫂，大嫂，耶律公子，真人面前不说假话。我知道你对石无忌又恨又怕，但这几年一直跟他有生意来往，就是碍于他在北方六省的地位，让你不得不巴结他。你刚才也看到了，无忌对我还是有情意的。这是当然。所以耶律公子要是能帮我嫁进奥龙堡的话，凭我的姿色和能力，用不了几天，这个苏焕儿就要靠边站。到时候我做了奥龙堡的当家主母。耶律公子，你的好处自然是少不了的。怎么，不信我？信，信，这仙梅姑娘，你当然信啊。那就还请耶律公子多多配合。哎呀，哎呦，哎，仙梅姑娘，你这是怎么了？我的脚好像崴了。哎呀，这脚崴伤了，这不能乱动啊。你们快过来，哦、快点！快去告诉石堡主，仙梅姑娘脚崴伤了，哎、走不了了。是啊，咱们先坐一会儿，啊。哎呀，哎呀，哎呀，哎呀
，摸不出别的损伤。不过，从疼痛的程度来看，似乎伤的不轻。哎，石堡主啊，你看这千梅姑娘都痛成这样了，不如啊，就留她在堡里住下，慢慢治疗。是啊，无忌，我可是在你们奥龙堡里弄伤的，你可要负责啊。好吧。哎哎呀，这是干什么？用这块木板把你的脚固定住，这样才能恢复到最初的样子。哎，不用不用，我不要这个。嗯，哎，冷先生，千梅姑娘脚受伤了，可不是小事啊，你可得好好看看。万一留下了病根，影响他的美妙舞姿，可就不好了。嗯，这木板嘛，给他打两层，哎不，打三层，给他包裹的结结实实的。人家在咱们奥鲁堡受的伤，咱们可得对人家负责呀，是不是？是，大会。哎，我来，我来。今天的事情，不要在意。我希望你能明白我，也能信任我。怎么是你？原来你以为是他。进来的时候为什么不通报一声？无忌啊，我们什么时候变得那么生疏了？连见面都需要别人通报吗？无忌，你不喜欢我了吗？你还喜欢我对不对？我知道你是喜欢我的，我们以前是那么亲密，你还说过要娶我的。现在跟以前不一样了。为什么不一样？就是因为他吗？如今你不说话就是默认了。如今，其实我这个人很好相处的。我进门以后，肯定会贤良淑德。我不跟他争，不跟他抢，我们两个在一起，姐妹同心的好好服侍你，我们还像以前那样好不好？千梅，对不起。为什么？为什么他出现以后，你又不再喜欢我了？他到底哪里好啊？你的恩情，我永远都不会忘记。恩情，我们之间只有恩情吗？我在枫叶场上混了这么多年，没有哪个男人会为了我这样的女人付出真心。可是我知道，无忌，你不是这样的。你有情有义，你会信守诺言是不是？我现在什么都不求，我只求你娶我。我做不到。为什么？为什么？为什么？我曾经也以为。一个男人三妻四妾，是最正常不过的事了。但是当我遇到他，我渐渐的感觉
这一辈子，有这么一个人，足以。他已经把我整个心都填满了，再也容不下任何人了。就算我娶了你，也只不过把你当成一个摆设。你的存在，又会让他不开心。而我最不能忍受的，就是看着他伤心。我会用其他方式补偿你，但我绝不能娶你回来了。嗯，不过我好像回来的不是时候啊。怎么说话呢？我刚才看到马新梅从这里走出去，满脸哀泣。你们俩刚才一定抱头痛哭，互诉衷肠了吧？我不让你娶她很为难吧？你是不是很同情她呀？她是不是很可怜呢？你是不是对我很痛恨呢？不说话是吧？不说话就是我说对了。哼，看来我还真是错打你们这对苦命鸳鸯了。你别乱来行吗？我现在跟他真的没什么。什么？是吗？那你为什么让他留下来呀、啊？他不是腿断了吗？腿断了就可以留下来是吗？你就穿着这样跟他见面的吗？是想趁我不在的时候，你跟他暗度陈仓吗？你，书记，你记不记得你答应过我什么呀？我记得。你答应过我，除了我以外，你不会再娶其他的女人。可是现在呢？你却让他留下来，两个人还偷偷摸摸的见面，就穿成这个样子。你，你这个诗情画意的男人！那够了没有？再闹我掐死你！掐死我！书记，你回去！你挡到我的阳光了。这是奥龙堡的阳光，我说给谁晒就给谁晒，我说给谁挡就给谁挡。你，哎呀，哎，你干什么？我看看他好了没有啊？如果好了，我就请他的主人从奥龙堡消失。苏慧，你不要欺人太甚。我欺人太甚？是谁赖在我家里不走啊？是谁三更半夜跑到我的房间去勾引我的丈夫啊？我勾引你丈夫，我看你还是想清楚点吧。是我先认识武忌的，也是他先答应娶我，后来才娶你的，好不好？所以我比你更有资格跟他在一起。是，你是曾经对他有恩，他也曾经对你有过承诺，但那都是过去的事啊。他现在是我的丈夫，也将永远是我一个人的丈夫。哼，既然你那么确定，那为什么非要逼着我走啊，苏焕儿？现在摆在你面前有两个选择，一是相信你自己，二是相信他。可是我看出来了，你两个都没选，你是既不相信自己，也不相信他。你现在张牙舞爪就是虚张声势。还有，你那么急于的自己冲在前面
，其实是对无忌的不信任。你不信任他会为了你而放弃我，也不会信任他会为了你摆平所有的事，更不相信他会一辈子只爱你一个人。宋焕儿，你说的没错，无忌是不打算娶我，所以我也打算今天就回慧贤小住，从此跟他井水不犯河水。可我现在改变主意了，我觉得他为了你这样的女人放弃我，我替他不值。你、啊，你打我！不记，不记这是哪一出啊？说搬家就搬家，你有没有跟石帮主商量一下呀？我干嘛跟他商量呀、啊？我自己的脚长在自己的腿上，我想去哪儿去哪儿。你以为自己很有福气吗？你不过是从兰园搬到了龙园，还是在我楼堡里面。我劝你还是早点回去吧，别到时候自己又下不来台。我这次是来真的。史无忌那个混蛋，我再也不想看见他了。既然搬走了，你就这么不信任我吗？好吧，搬走不难，想要回来可就没那么容易了。大夫人，大夫人，大包主让我给您送过来的。哎，这么快就送礼物哄你回去了？是什么呀？大包主说是您忘记带走的东西。什么东西清，我发现橱窗的账目有点问题，你看一下。你看这里，而且这个问题出现好几次了，得引起重视才行啊。嗯嗯，那你去跟食物记说一声吧。你干嘛不自己去啊？我才不去呢。你还在生无忌哥哥的气呀、啊？无忌哥哥，你来了。小青，把账目送到我的房间去。哎，无忌哥哥，大嫂有话对你说。哎，撞撞撞，撞什么撞啊你！
。走。吴强，召集大家一块吃饭，你是有什么名目吗？嗯，名目就是大家聚在一起，共同想念二哥。来，大家一块喝个酒。来来来，祝二哥不管在哪里都一切顺利。来，顺利顺利顺利。来，大哥。那个鸡腿是大嫂最喜欢吃的，她加不到，你帮她加一个呗。这个菜我不爱吃，以后再也不吃了。嗯。老叔啊，啊，你不是有话要跟大哥说吗？啊，对了，最近牧场传来消息，说是新出生了一匹小马，让大少爷跟夫人有空啊到牧场去一下，挑选一匹马送给夫人，让马从小跟夫人培养感情，这样以后啊就好驾驭了。大嫂，你以后啊就有自己的马了。<笑>跟牧场说，不必了。哦，那大少爷，呃，马新梅姑娘的脚已经没事了，她随时都可以离开。你说，早就该走。顾吉，再住一段时间吧。老先生，你那木板听说特别好用，能把坏的脚夹好。你说这人脑子要是坏了，能不能也夹一夹呀？呃，这个脑子坏了，要看是损伤的。你回来啦，石无忌！你生这么大气，你怎么了？我本来马上就要有属于自己的小马了，可没想到被他一口给回绝了，真是个不折不扣的大混蛋！马也好，牛也好，都是他石无忌的，想给你就给你，不想给你就不给你呗，想开点我就不信了，离开他我就不能活了吗？我要自己赚钱，我要养活自己，甚至我要自己买一匹小马，有朝一日我要把整个二宝全都买下来。你说这种大话，你也不怕闪着舌头？就算我买不起奥龙堡，估计可以买匹小马吧。我还要站在跟他一样高的地位，平等的跟他对话。我才不要做低他一等、依附于他的石夫人。王妈妈,妈妈，你来干什么？我来看看你呀、啊，你来看我啊！我看你是来要钱的吧？我告诉你啊，你的工钱已经被我扣完了。你说上次都把人家的给气晕了，我不找你算账算不错的了，又跑来了这丫头，真是！我知道，我知道，谢谢王妈妈大人有大量，你的工钱我不要了。那你来干什么呀？我不干嘛呀，我就是想，就是想回来继续工作。哎呦，你别吓唬我了！你还想继续工作呀？你是想看着我这店倒闭是不是？啊，你安的什么心呢？你真是！我哎呦，我哪有那么大本事啊？是不是？王妈妈，你就让我留下吧，我保证我以后再也不乱说话了。你要干什么都行。真想回来干活？真想。不反悔了？不反悔了。行。那我呢？大人呢就有大量，把你收下了。真的？但是我告诉你，我不能让你伺候客人。啊，你到那个灶台去烧火去。什么？不用烧火呀？哦，你不想烧啊？那请吧，请吧。不是不是，王妈妈，我想，我想。别贫嘴了，赶紧干活去。啊啊！真是。你又过回单身汉的生活了，我都听说了，你们好几天都没有说话了。我本来以为你们的感情会很好，看来也是不堪一击呀、啊。无忌，既然你们都分开了，要不要重新考虑一下你我的问题？你的脚好了吗？你关心我呀？如果好了，就赶快离开奥龙堡吧。是无忌。你就这么绝情是吧？
，大夫人啊，王妈妈让你来烧火，我来帮你。哎，不用不用不用不用，不用，你可别让王妈妈看到了。你要是帮了我，让她看到了，我连火都烧不了了。再说了，烧火还是我比较在行。嗯，其实一直有个问题想问你，既然你是奥龙堡的大夫人，哎，那为什么你又自己出来找工作，受这份苦呢？这，就是，哎呀，你小孩子跟你说你也不懂。总之一句话，就是我要自强，我要自立。好吧，行了行了行了，你赶紧出去吧，你耽误工作啊。把门关上。那我出去招待客人了。在苏家的时候就是烧火，绕了一圈，烧火又回来了。难不倒我的王妈妈。工钱里扣吧。哎呦，还提你工钱？你的工钱值几个钱啊？你知道我这个柴放多少钱吗？你不知道是不是？我告诉你，我这炉子是什么？那个炉灶是汉白玉的。你知道这壶是什么？这壶是玄铁的。玄铁你知道不知道？那是最好的铁，上好的铁。啊，那锅碗瓢勺都是官窑烧的，就是那柴火。那你是我在外面一点点凑的上好的上好的柴火，都给你给毁了，什么人呢你？这也太夸张了吧！什么夸张？一点都不夸张。我给你算一笔账，你把我那算票一年都拿过来。哦哦，真是，不算清楚还不行啊你！听着啊，不聋吧？这个炉灶。一千两银子，窗棂子，地下，窗框子全都给烧了，六百。这个锅碗瓢盆加在一起三百六，还有这个五五百二，一共加在一起是三千六百两银子。你你工钱是多少？你一个月是三两银子，一年是三十六两银子。你要干一百年，你才能还起我这个账。这小身板，能活几年呢？我看你能活个五六十年，你就算赚了你，你还跟我算账，那怎么办呀
，怎么？看看吧，卖身契。对呀、啊，这就是你的卖身契，把你卖到我这儿，从此以后再也不能出去，只能给我们家干活，才差不多能还清我这个账。我还要在这待多久啊？签不签？嗯、啊？不愿签是吧？行，你不愿意签可以。我告诉你，我给你告到官府去，然后让你坐大牢。哦，对了，你行，仗着自己小漂亮，然后找个人去捞你。找人捞你之前，你还得还这个账啊，到哪儿都得还。签吧。我签。哎，你可想好了，这可是卖身契啊！有你说话的份儿吗？签还是不签？想好喽，我签。我想好了，我自己的事我自己解决。说话算数，算数，行。来，这儿不签你赔得起吗？你，哭什么？看着我干什么？怪不得叫哭鬼查房。嘴还横，干活去！真是，我想回家，我不想在这儿干活。哟，莫白，送鱼来了。哟，莫白，你可比以前来的更勤了。哎，小青姑娘，你早上来送鱼，白天还要去茶坊。你有时间读书吗？有，其实那些陈芝麻烂谷子早就烂熟于胸了。现在白天在茶房听听别人的谈论，晚上回到家再读书，好像更能理解书中的含义，而且也能与当下的时事相结合。这样，我好像找到了书中的奥秘一样。这个数目不对啊，是吗？你看啊，这个月送来了黄鲤五尾，普通的鲤鱼三十尾，鲫鱼五十尾，青鱼二十尾，总共是八两六钱三分，抹去零头三分就是八两六钱。你看这里给我八两四钱，还少了两。还有莫白呀、啊，这账算的这么细啊，小心掉钱眼儿里。<笑>莫白没错，是我错了。莫白对不起，我下次一定会补给你的。嗯。哎，对了，小青姑娘，我跟你说件事儿。什么事儿？大夫人在酷鬼茶房打工的事儿，你是知道的。知道。可是最近出了点状况，大夫人不小心把灶房给烧了，王妈妈为了让她赔钱，就让她签了卖身契。什么？怎么了？一大清早的，怎么回事？天大的急事儿。你慢慢说。这事说来话长，我就捡重要的说了。大嫂在城里的酷鬼茶坊做工，前些日子把灶房给烧了，老板娘叫她赔钱，可是大嫂付不出钱，老板娘就叫她把卖身契给签了。无忌哥哥，你怎么不着急呀、啊？大嫂不是自由之身了，是酷鬼茶坊的奴仆了。这是他自己的事儿，我要去巡店了。你要是愿意的话，就跟我一起来吧。结账吗？结账吗？啊，行行行，好，慢走啊，好，慢走。哎呦，哎呀，王妈妈，嗯，哟，是你啊，喝茶里面请。我不是来喝茶的，我是来给苏焕儿赎身的。哎呦，哎呦，赎身呢？嗯，这里是三千六百两银票，你拿了钱，这也是你看的价格，他可就是自由之身了。哦。我跟你说啊，他可是签了卖身契的。如果要是没有卖身契呢，拿钱来倒是可以考虑考虑。可是签了，管多少钱都没用。为什么？签了卖身契一样可以赎身啊？赎什么身？那是人家规矩，我可没这规矩。你，给你看样东西。识字是吧？好好看清楚了啊。赎身有吗？没有。
家阁有吗？没有。那那就是，他有人在这里当奴隶啊。那是他的命，他乐意。真是。杵着干什么呀？喝茶去吧，不是有钱吗？哎呀。他的卖身契是死契，赎不了身的。什么？没想到王妈妈竟然来这招。事到如今，就只能请你在这里好好照顾我大嫂了。你放心，我一定会的。谢谢你。五季，乳娘，您怎么来了？五季，你瘦多了。我知道你和焕儿闹别扭，心里不爽，可是身体也得注意呀、啊。我知道了，乳娘，你放心吧。我有些话早就想说了，可是呢，看你和焕儿啊感情那么好，我就咽回去了。可现在我不得不说了。你看他脾气那么大，一发起脾气来没完没了的，对丈夫啊也有慢待，这哪算个好妻子啊？所以我想啊，你该纳二房。我不会考虑的。为什么？哎，你现在都这样子了，哎，以后怎么得了啊？你们现在不住在一起都有些日子了，他那肚子一点反应都没有，不孝有三，无后为大，这样你怎么跟你父母交代？姑娘，我知道您是替我担心，但是纳妾的事儿，还请以后不要提。哟，这是怎么了？哎呀，就是我最近啊，什么事儿都不顺心。<笑>又有什么不顺心的？你说你最看不惯的苏光平，他已经走了。我对苏光平不仅仅是看不顺眼，他呀，一定是有问题。不管我现在说什么，你们呐，都不信我。可是啊，我坚持我的想法，迟早啊，总有一天啊，你们呀、啊、会明白我的苦心。我跟你说啊，不管你怎么怀疑苏光平，我希望你不要把这种成见牵扯到焕儿身上。毕竟他现在已经是无忌的妻子了，我们应该合力让他们过得更好才是啊。哎呀，我就是对那个焕儿不放心。你看，他现在跟无忌闹别扭，闹到什么地步了？他哪有一点贤良淑德的妻子的样子？哎呀，这小夫妻吵架是正常的，我们就不要在里面瞎搅和了啊！哎，我搅和什么呀？我做每件事情不都是为了奥龙宝好吗？是不是？你说，要是啊，青儿给无忌呀做二房，现在这种混乱的局面是不是好得多呀？你还惦记这事儿啊？啊，哎，你是不是已经把这事儿跟无忌说了？是啊，我跟他说了，可他就是不答应。我看呀、啊，他就是被那个焕儿啊迷惑了心窍。你呀、啊，真是越活越糊涂。哎，你怎么说我糊涂了？你过去跟我意见不都是一致的吗？现在我说什么你都不同意了。哎呀，糊涂。哎呦！哎呀！哎呀！把客人都气跑了，这可怎么办呢？
了吧？嗯，你尝尝这个。哎呦，这是什么呀？让我喝呀。啊，这是我亲手做的，你尝尝怎么样？哎呦，清凉舒坦。哎呦，这是什么呀？这是凉茶。哎呦，是吗？再喝一口啊。用什么做的？就是用菊花、薄荷，再加些茶叶什么的，一起煮，然后放凉就行了。是吗？嗯。哎，要是今年夏天咱们就卖这个卖火的话，我还可以做很多种不同风味的。是吗？嗯。哎呦，看不出来你还真有两下子。哎，我们今年夏天就卖这个，把它卖火了，然后我就给你。让我赎身。呸！我告诉你，我最多让你当个茶博士。我教你两手怎么点茶。哦，干活去。哦，好。哎，别别别别别，我喝我喝，我还没喝呢。行，我再去做。嗯，嗯，哎呦，我非把它卖火了不可。各位先生公子们，你们这凉茶喝的怎么样啊？王妈妈，您看是要这个炉子吗？是，搁这儿。火烧着了吗？呃，烧着了。上水了是吧？嗯。焕儿，在。我这人说话可是算数的，有一是一，有二是二。我说过的话绝不失言。我说过，你今年的凉茶要是卖得好的话，我就教你如何沏茶。啊、<笑>你坐下。嗯。我跟你说，我只教一遍，学会了是你的本事，学不会你就是个小笨蛋，学吗？学。好，为了证明我不是笨蛋，行。现在我就开始教你。嗯。看见这明火了吗？里面是炭，要买上好的木炭，不能用半生不熟的，知道吗？嗯。这水也得九分开，摸一下。沏茶，三条足够。上好的全铁壶，要柔柔的，匀匀，闻闻味儿，香吗？嗯，真香。看到了吗？一片沫子也没有，喝一口，如何？嗯，真好喝，还有一股清香味儿。嗯，简直是神来之笔啊！有你们怎么喝茶的吗？这得慢慢煽乎煽乎。香味才会出来，然后慢慢的、细细的品。好了，我跟你说，焕儿，嗯，教过了一遍是吧？对，自己慢慢体会。我告诉你，慢慢练啊，我不管了。哦，大夫人，加油！嗯，我可以的。请问，您是苏婶吗？是啊，我是苏光平，苏老爷派来看你的。啊，请，那快请坐吧。好。来，喝完水吧。看来你家儿子的病情还没有好转。这是苏老爷让我给你的，谢谢苏老爷。他果真没有骗我们，我等了那么久，终于给我救命钱了。苏光平果然许诺过，不过竟然一直没有兑现承诺。苏婶
，你可千万别跟别人说，这钱是我们家老爷给的，明白吗？我明白，我明白。从此以后，我们跟苏家没有任何瓜葛了。我们家老爷待你这么好，你可要感恩呐、啊。那是一定的，我真是一时糊涂啊！我做了对不起苏家的事情，我偷走玉佩，逃出苏家。也都只是为了给孩子治病的呀！你也不必太内疚，我们家老爷已经原谅你了。早知道苏老爷子是这么好心的人，我呀，愿意一辈子给他当牛做马。可以前的苏老爷子不是这样的。我相信老爷肯定跟你交代过，让你不要露面，就跟你儿子在这乡下过一辈子。我知道，我知道，苏老爷子吩咐过的。果然是苏光平把他给藏了起来。如果照苏光平所说，他当年是情急之下偷了玉佩、石家的珠宝，那苏婶又从他手里偷了这块玉佩，那是情有可原的。他急于转移走苏婶，看来他并不知道我们找到了玉佩，只是知道我们因为某个原因在寻找苏婶，为了以防万一。只好先把它藏起来。现在既然他已经承认偷石家珠宝，苏婶这儿似乎也没什么再查下去的必要了。苏婶啊，我从来没见过我们家老爷对一个下人这么好。看来你跟他时间不短了吧？是不短，都快二十年了。哦，也就是我们家的老爷刚到杭州的时候，您就跟他了。是啊，那时候啊，那时候他还是个年轻人，他在东街买了一栋宅子，开了几个铺子。我进苏家的时候啊，他都还没娶亲呢。<笑>那您对他了解不少吧？这个很少，因为他从来也都不说以前的事情。哦，只顾着做生意，也很少说话的。那时候，他跟谁来往比较密切啊？这个嘛，他是个外地人，在杭州也没什么亲戚朋友，跟他交往的也都是些生意上的人。那你能记起跟他生意往来的人吗？这个啊，记得。嗯，这个苏光平似乎没有什么破绽，可我觉得哪里不对劲儿。我真想把他查清楚，还不是一件容易的事。也不知道他现在跟奥龙把关系怎么样了，大哥是否相信了他？还有，焕儿过得好不好？叫。经审查，有请。嗯，行行行。这个查不是不简单呐。嗯，这个哭鬼查访又有新三妹人了。啊！多谢夸奖，又有新三妹人了，谢谢。嗯，二位可慢慢走啊。好好好，常来啊。哎，好的。这是他们赏我的钱。哎呦，真好。哎呦，哎，金子，我跟你说啊，这是包厢里的客人赏的，他们都喜欢你，说你干的不错。真的啊？我看你这么聪明伶俐的，我再交给你个任务。什么任务？我告诉你啊，从今往后，茶馆里的钱都由你来保，买什么进什么货都由你，该怎么支配你就怎么支配，只要银子对就行。仙妹姑娘，你让我打听的苏环有消息了。说，听说他最近在一个什么哭鬼茶坊工作，做的还不错，现在负责茶坊采购。他出来做工啊。不用管他，只要他离开了无忌，我们就容易下手了。哎
多少钱呢？怎么借你说话？哎，干嘛呀？干嘛呀？在下正要上访龙贤香，你要吗？龙贤香？对呀、啊。真的还是假的呀？当然是真的啊，海上来的，一百五十贯一两。这么贵？这可是真品，当然贵了。我告诉你啊，如果值不了这个价钱，你也不敢买呀、啊。那我不买一两，只买一点点，可以吗？这，好吧，谁叫我跟姑娘你有缘呢？嗯。你要买多少呀？这个吧。这个怎么样？给。确定是真的？放心吧。肯定是真的。嗯、来，明天天就。慢用啊。来来来，要红茶吗？您请稍坐一会儿，马上就给您上茶。来，您的茶啊，谢谢啊。怎么回事啊？啊！哎呀，大夫人，大夫人请大家放心，我刚才替你们用过药了，你们都不会有什么大碍。这到底是怎么回事啊？这块龙涎香内有毒。啊！焕儿，你说你从哪儿买的呀？我今天早上在市集上买的。什么？这块龙涎香里事先被人下了毒药，香味飘散。哎，哎呦！被人体吸入了以后，便会浑身无力，时间长了，便会出现假死状态。容易致命。哎呦，没事儿，我刚给大家喝了解药，所以大家很快就会没事儿。哎呦，我们都喝了解药了，没事儿，没事儿啊。是谁这么狠毒？大夫人，你最近是不是得罪什么人了？哎呀，让开，让开！哎呀，哎哎哎，太守大人。本官接到报案，说这里发生了重大事故，特来查看。哎呀，没什么事儿，你看不这不没事儿吗？这里有士大夫中毒了，情况非常恶劣，要彻底查办。这里责任人是谁啊？是我，是我，龙心香是我买的，要抓就抓我吧。大夫人，一个买香的，一个老板娘，都带走。哎，我跟你说呀，我是站着老板娘，要带带我，这位姑娘没事儿啊。妈妈，妈妈，本官还要你教我怎么办案吗？带走，是，住手！啊，这位大人，我跟老爷说，这件事儿就这么算了。啊，好，好，那我们走，我们都走，走了。哎呦
，谢谢你们家主人呐、啊，谢谢你们家主人，谢谢这位大人，谢谢这位大人，谢谢,谢,谢,谢,谢,谢,谢,谢了啊。皇上诏曰：现从民间征选嫔妃入宫，奥龙宝石无瑕名列选册，令其妥善准备，等候宣诏，亲子。大哥，怎么办？我不想入宫。大哥，怎么办呢？石小姐，这位画师是留在府中为你画像了，画好后要呈给皇上，定夺你是否去面见皇上。听你这么一说，我想啊，这个女人一定是要害你，你也这么认为的，对不对？嗯。到此后，无暇。怎么了？出什么事了？你回来了就好。你一定要救我！你一定要救我！来，别着急，慢慢说。出什么事了？我不要进宫，不要当妃子。我，我只想和冷刚哥哥在一起。进宫，当妃子。今天有个太监，他说皇上要选妃，我的名字在选册之内。他还带来一个画师，说要给我画画像，画好了呈给皇上，再决定是否选我入宫。不是光天化日之下想抢民女吗？哎，你可别乱说，这天下都是皇上的，还要娶谁？谁还能不从？怎么能算是抢呢？也是，你别怕，一定会有办法的。我决定了，我此生非冷刚哥哥不嫁。如果大哥他们非逼我入宫。我决定一死，你你别乱说话，别哭了，你放心，我一定会想办法帮你的，一定会想办法的。我给你拿了点点心过来，你怎么了？还在想无暇的事呢，总得想一个妥当的办法才行啊！这种事儿你可得想清楚点儿，对方是皇上，一不留神会被杀头的。那我也不能放任不管呢。今天他那个样子，让我想起了焕儿。那时候他就哭着跟我说，宁愿死也不嫁。然后他就真的上吊了。我那时候太傻，就想着带他跑。这一次我一定不能这么鲁莽。我一定要想一个更好的办法。这就是你想的更好的办法呀！哎呀，先试试吧。画师大人，二位是？哦，这位是我们奥龙堡的大夫人。哦，是石夫人到了，请，请坐。你在这里住的可习惯呀？很好。很好，多谢石夫人。不知石夫人来找在下，有何事啊？这是一点小意思。明白了，明白了。石夫人放心吧，在下会把石姑娘画得美若天仙，把很多人都甩出几条街去，让皇上一眼就看中她。我是让画师大人把无暇画得丑一些。什么画丑一些？我做了这么多年的画师，还从没有听到过这种要求。画师大人，无暇自小身子弱，又没离开过家。这次他去了皇宫，我实在放心不下呀。都说长嫂如母，你就体谅体谅我这个做嫂母的心情吧。这姑嫂的亲情令人感动，这是这个，这个呀、啊，我不能收。为什么呀？呃，石夫人。把无暇小姐画美倒没什么，虽然有些偏差，也是锦上添花。你要是要在下把无暇姑娘画丑，这就是颠倒黑白。皇上怪罪下来，那是欺君之罪呀、啊。在下可只有一颗脑袋，这事儿我不能做。啊。画师大人，你就再想想办法。夫人，您请回吧。今天的话，我当没听过。把钱拿走吧。我说这招不行吧？你以为人家脑子坏了，愿意跟你一起冒险？我不就是试试吗？万一遇上一个
，路见不平，爱管闲事的好汉呢。那你下次用你自己的银子，就可是我的银子。刚才差点就被那个画师收进袖子里了，吓得我的心一颤一颤的。你去抱着你的银子过一辈子吧。大嫂，怎么样？那个画师同意了吗？没同意。我去找无忌大哥，让他不要送你入宫。哎，没用的，你这是叫他抗旨，抗旨的结果就是满门抄斩。反正终归一死，不如现在死了算。你都不怕死吗？如果不能和无暇在一块儿，那我活着还有什么意思？我也是，生要跟冷刚哥哥在一起，死也要和你死在一起。冷刚，你带无暇私奔吧。武侠真的跟冷刚私奔了，这小子竟然拐带小姐私奔，让我找到他一定断他的腿。你说，你去把他们俩给我找回来。还真是没有想到，这个无暇胆子还挺大的。我知道是谁。大堡主来了，大堡主来了，他来你这种什么呀？哎呀，他肯定是来找你算账的。你让冷刚带着他唯一的妹妹私奔了，肯定被你气死了。快藏起来吧，哦、快藏起来吧。我问你，是不是你让冷刚带着无暇私奔的？大哥，别生气。大哥，别生气，别生气。是我让他们私奔的。无暇说不愿意进宫当妃子，他说宁愿去死。冷刚说他们要死也要死在一起。既然他们连死都不怕，那还不如干脆私奔，去过他们两个人的生活，去逃离他们无法掌握的命运。无法掌控的命运？你又在指责我吗？你怎么就知道我会让他入宫？你怎么知道我会拆散他和冷刚？无暇是我的亲妹妹，我比任何人都希望她幸福和快乐，但绝对不是用私奔这种鲁莽的办法。我这一生都在用我的生命去保护我的家人，而你却轻易的把他送到这个没有保护的世界里。我告诉你，若他没事还好，若有事儿，我就杀死你。大嫂，也难怪大哥那么生气。武侠还没有嫁人，就跟一个男的跑了，这对他名声也不好啊。而且，奥龙宝仇家也多，要是他们知道他离开奥龙宝的话，他们一定会派人去抓。到时候要是抓着他，会要挟我们奥龙宝，这样事情就麻烦了。哎呀，虽然冷刚会保护他，但他毕竟是单枪匹马呀，而且外面又那么乱，他们想营生一定很困难的。吴霞又是大小姐，又没吃过什么苦。哎呀，大嫂，其实大哥接到圣旨以后啊，已经找人解决这个问题了。哎，他这个人就是这样，心里有主意，但是从来也不会说出来。在事情没有完成之前，我们都不知道他的心里在想什么。但是我们知道，他有的事情是不会不管的。这也不怪你，你跟大哥相处的时间短，要是相处的时间长了，你就知道了。小姨，嗯，看来我这次又错了。
，上次苏焕儿差点就被官府抓走了。谁知那个太守不知中了什么邪，硬是把他给放了。放了就放了吧。当时我在气头上才做了这样的事，这几天想想还挺后怕。如果当时真的出了人命，该怎么办呢？那我们以后还对付苏焕儿吗？下毒都没有害得了他。哼，真是人各有命啊。姑娘，难道你打算放弃了？其实我觉得，不进石家的门也罢了。不嫁石无忌，那也可以嫁别人嘛。我的事不用你管，我给你钱，你干好你该干的事就行了。是。哎，女儿啊，女儿啊，下去。<笑>女儿，我的乖女儿啊，我的乖女儿，你怎么还在这愣着呢？那个高衙内已经在楼下等你半天了，你怎么不下去呢？他已经说了，如果今天晚上不见到你的话，他就住下来不走了。你不要跟我提那个狗东西，仗着自己有个太尉的爹，就不知道自己姓什么了。我看他就恶心。你下去跟他说，说我今天身子不舒服，不想去。哎呀，女儿啊，女儿啊，我的儿啊，你也说了，他是狗仗人势。哎呀，你就下去应酬应酬他吧，好不好？哎呀。如果你不去的话，那我们今天晚上大家都没好日子过了。我说了，我不去。哎呦，哎呀，女儿啊，女儿，女儿，我的乖女儿，你要听妈妈的话，妈妈都是为你好啊。哎，女儿，咱们既然在昌门，就得做昌门的营生。哎呀，咱们不能干那又做婊子又立牌坊的事情，你说是吧？女儿啊，你也这么大了。咱们不能在这个小住待一辈子，是吧？趁现在还年轻，咱们多挣点银子，到时候啊，咱们找一个好人家，找一个相公，咱们嫁出去，这多好啊！你老是拒客，你想啊，这样子以后谁还敢找你啊？对吧？女儿啊，妈妈都是为你好啊，是不是啊？你说妈妈说的在理不在理啊？你考虑一下啊，乖女儿。哎，对了，这就对了，听人劝吃饱饭嘛。<笑>哎呀，哎，来来来，把这杯也喝了啊！那、哎、我把这杯也喝了嘛。哎呦，美人你来了！哎哎，走走走走走，都走都走都走，你你你也滚出去，走。哎，美人，让衙内久等了，来，先为给你倒酒。嗯，好。美人，据说你身上不舒服，让哥哥给你揉揉啊！来来来、哎，给你揉揉。我怎么敢劳累衙内大人啊？来来来，坐坐坐。先、啊、梅给你再倒一杯酒。先梅姑娘倒的酒就是好喝啊！那就再喝一杯吧。嗯，怎么着？你想把我灌醉，就想如此开脱啊？啊？瞧你说的，这人家不都说好事成双吗？仙梅啊，就喜欢伺候衙内喝酒。呃、哎，真的、啊，这杯酒，美人喂我。好。嗯。<笑>就算死在美人手里，我也愿意呀、啊！哎，美人，来来，坐我腿上啊！怎么着？啊，美人，你嫌弃我呀？我没有食无忌好，是不是？我可告诉你，我爹是皇上面前的红人儿，别说食无忌。就算是皇亲国戚，老子一样让他叫我爷爷。哎呀，衙内，今天你也喝的不少了，我让人送你回去吧。来人！哎，你想赶我走？你想赶我走是不是？啊？老子今天晚上还还不走了。衙、哎、内，衙内，衙内，衙内，你喝多了。衙内，你是怎么伺候书记的？今天晚上你就得怎么伺候老子。哎哎哎哎
，书记的钱是钱，老子的钱就不是钱了吗？啊、你连一小石头不如，你根本就不在乎。你还惦记着他？今天晚上我就让你看看是我抢还是他抢！有急事求见大老总，十八叔。十八叔，什么事儿啊？求十八叔救救我家姑娘，她被官府抓走了。喂<笑>，马先梅的案子，还请大人多多帮忙啊。说十堡主的面子我不敢不给，可死者是高衙内高太尉的儿子，高太尉听说他儿子的死讯，正悲痛难当，要想在他的眼皮子底下暗度陈仓，也不容易呀、啊。这个我自然明白，所以我也不会为难大人。其他的事情我会去办。我只请大人。能抬手的地方，就抬抬手。<笑>当然当然，以后有什么用得着我的地方，我一定效劳啊。<笑>书记，参见王爷。你今天还真的好好给我参了个大礼，你请我帮的忙可实在是太大了。怎么，王爷，你已经知道无忌找你什么事儿了？高太尉的儿子死在妓馆，这个仇啊！朝廷上下一夜之间就传遍了，我正高兴呢，一听，杀人的是一个叫马新梅的妓女。这名字怎么听得这么熟啊？我想了半夜，我才想起来，那不就是你的那个红颜知己吗？我一琢磨，这事儿就更有趣儿了。王爷，那你的意思是来看热闹的？也不全是，你找我帮忙，我能不来吗？但是你可能找错人了。这高太尉跟我是宿敌，你应该知道的。找我去，不但救不了马先梅，没准还能让他死得更快呢。我没打算让你去说情，那你找我干嘛呀？想我啊？我想听听你的意见。什么意见？如果我在朝中帮你除掉一个敌人，你可同意？什么？你是说你要除掉高太尉？书记啊，你真不是一个常人呐！这事儿要搁在别人身上，人想的肯定是怎么找到高太尉，怎么去求情。你倒好。上来直接把他干掉，一了百了啊！太厉害了！我这一辈子都在想，千万不能惹着你。你还没有回答我的问题呢。那当然好了，你帮我除掉敌人。但是我要提醒你啊，高太尉可是父皇身边的红人，这事一定要办得利索点。放心。我没打算亲自动手，他的老底我已经查得很清楚了。顷刻之间，我就会让他的人头落地。<笑>